cielos y el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit mi corazón entona la canción cuán grande es cuán grande es mi corazón En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanos y hermanos, un cordial saludo. Qué bueno encontrarnos para celebrar la Eucaristía, para celebrar la fe. Desde esta casa oramos por sus necesidades e intenciones. Muy especialmente oramos en acción de gracias a la Santísima Virgen del Carmen, intención de un devoto. También oramos pidiendo el eterno descanso de Gustavo Adolfo Martínez Alvarado, cuatro años de fallecido, intención de sus hijos Mari Martínez y Kevin Salgado Martínez. Iniciamos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como celebramos en la fe la fiesta de la resurrección de tu Hijo, podamos también alegrarnos con todos los santos cuando Él vuelva en su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y de Dios por los siglos de los siglos. Amén de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo de pie en medio del aeropago dijo, Atenienses, veo que son en todo extremadamente religiosos porque paseando y contemplando sus monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues eso que veneran sin conocerlo, se los anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirve en manos humanas, como si necesitará de alguien, el que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara en la tierra entera, 
determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar con el fin de que lo buscasen a él, al ver si al menos o a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de sus poetas, somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tienen señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado y ha dado toda la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el aeropajita, una mujer llamada Damaris y algunos más con ellos, después de esto dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alaben todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, país de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre. Y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Una vez más nos encontramos 
para celebrar la Eucaristía, para celebrar la fe, para celebrar la vida, para escuchar la palabra y dejar que ella nos guíe, nos ofrezca elementos para seguir creciendo en nuestro compromiso de cristianos. Seguimos acompañando a los discípulos en su acción evangelizadora. Como Jesús nos decía ayer en el Evangelio, y se lo advertía a sus discípulos, van a, ser, van a sufrir persecuciones, los van a echar de la sinagoga. Y hoy estamos contemplando precisamente eso que Jesús les dijo a sus discípulos. Pablo y Silas han sido encarcelados, dice el texto, les han quitado, les han arrancado las vestiduras, los han azotado y los han puesto en la cárcel. Allí los han encadenado. Y a medianoche, dice el texto, Pablo y Silas y otros discípulos que estaban ahí en la cárcel oraban, cantaban himnos. Y esa, a esa hora se produjo un terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero, asustado por esto, pensando que los prisioneros se habían ido, se iba a suicidar. Pero Pablo le advirtió, no lo hagas, estamos todos aquí. Y entonces el carcelero encontró en ese acto, en ese acontecimiento, la oportunidad para convertirse. Y pidió ser bautizado. Pidió que él y su familia fueran bautizados. Ese acto sencillo de los discípulos fue suficiente para que este carcelero descubriera el amor de Dios. Dios que estaba ahí encerrado en una cárcel con estos prisioneros acompañándolo. Dios que se revela a través de acontecimientos, a través de personas. Dios que abre su amor y ofrece su amor a todos. Y este carcelero encontró ahí en la cárcel la salvación. Como lo hemos escuchado, le pidió a Pablo que lo bautizara, a él y a su familia. Podemos pensar que, que Dios se vale de mil situaciones y de muchas posibilidades para mostrarnos su amor. Seguramente que todos nosotros de una de otra manera hemos descubierto el amor de Dios en situaciones, en acontecimientos distintos. Dios se vale de cualquier circunstancia para salvarnos, para mostrarnos su amor. Creo que nos toca como afinar la mente y el corazón para ser sensibles a la voz de Dios. Dios que nos habla, Dios que está ahí en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Que el Señor nos ayude a ser conscientes del paso de Dios por nuestra vida, por nuestra historia. Y seguimos leyendo el Evangelio de San Juan. Y una vez más se nos anuncia la venida del Espíritu Santo. Jesús que sigue prometiéndoles a sus discípulos que les enviará un defensor. Que les enviará el paráclito. A unos discípulos que estaban tristes por la despedida de Jesús, Jesús les promete que les va a enviar el Espíritu. Es más, les dice, conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el paráclito no vendrá. Por el contrario, si me voy al Padre, les enviaré el Espíritu, que es el que le va a ayudar a discernir las situaciones, los problemas, las circunstancias de la vida. El Espíritu, que es el que los va a acompañar, los va a guiar. También hoy debemos pedir el Espíritu, que nos ayude a discernir a discernir las diferentes circunstancias y situaciones que vivimos hoy, a discernir lo bueno y lo malo, qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Eso nos lo da el Espíritu. Por eso pidámosle al Señor que nos envíe su Espíritu, para que nos ilumine y nos ayude a seguir creciendo como cristianos, como personas, a seguir respondiendo la llamada que Él nos ha hecho. Continuemos con la celebración. 
Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en aura y pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, y se convierte en aura y pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre. Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más. Muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el que... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. 
con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos de esta casa, les deseamos paz y bienestar. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Danos paz, danos paz, danos la paz a tu Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices quienes son invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como en casa no podemos comulgar de manera sacramental, hagámoslo de manera espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No me pidas que te ruegue, no me pidas que me aparte de ti. A donde quiera que tú fueres, estaré yo. Vive Dios y vive mi Señor. A donde quiera que tú fueres, ahí estará mi corazón.
terminemos dando gracias al Señor. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Déjenos sus intenciones en los comentarios a este video y con gusto estaremos orando en las próximas celebraciones. La celebración ha terminado, podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Encontrarnos en YouTube es muy fácil. Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.